Op donderdag 26 januari werd in de aula van het Varenon College aan de Kanaalstraat in Zomeren een LAN-party gehouden. De organisatie was in de handen van twee studenten van het ROC Helmond, Tom Swinkels en Bob de Vries. De organisatie van de LAN-party voor een goed doel is hun afstudeerproject voor de opleiding ICT niveau 3. Tom, wat is een LAN-party? Nou, een LAN-party is eigenlijk een grote gezelligheid. Allemaal mensen bij elkaar die, die gaan gamen. Um, dat kan zijn van allerhande spelletjes. Het is eigenlijk gewoon een groot feest. Zo kun je het ook wel omschrijven. Het is... Op welke spelletjes gaat het hier? Uh, we hebben van alle andere spelletjes gespeeld. Over het algemeen zijn het schietspellen. Denk aan Call of Duty, Counter Strike. Maar je hebt ook gewoon uh, race spellen of online spelletjes die gespeeld worden. Mijn vraag die lukt niet over, overal. Bij jullie wel? Ja, dat klopt. Uh, we hebben er wel echt hard aan gewerkt om uh, dat dat bij ons wel zou lukken. In het begin uh, ging het iets minder met de aanmeldingen. Maar ja, zoals je nu achter me kunt zien, is het hartstikke goed gegaan. Er zitten nu meer dan 50 man binnen. Allemaal jongens? Ik heb nu alleen maar jongens gezien. Daar hebben wel meiden zich aangemeld, maar ik heb ze nog niet gezien. Misschien dat ze straks nog komen. We maken een hele dag van, hè? van half drie tot uh, elf uur s'avonds. Tot elf uur s'avonds maximaal, ja. Er zijn natuurlijk de echt fanatieken die, die gaan gewoon door tot elf uur. En die willen misschien nog wel langer tot twaalf uur. Maar ja, dat gaat helaas niet. We hebben gezegd op maximaal elf uur. Wij moeten vanavond ook nog alles afbreken, dus anders wordt het wel heel laat voor ons. Bob de Vries, wat komt er aan bij kijken bij zo'n organisatie van een landparty? Bij de organisatie van de landparty komt heel veel kijken. Dan moet je denken aan het stroom moet geregeld worden, een locatie moet geregeld worden. We um, moeten met meerdere mensen een afspraak maken van uh, mogen we dit gebruiken, mogen we dat gebruiken. Er moet een compleet netwerk opgezet worden zoals je hier ziet. Um, ja, dat moet dan weer geregeld worden, de apparatuur, de kabels. Je moet een persoon hebben die het netwerk onderhouden. Um, dat moet je allemaal zelf doen? En dat hebben wij allemaal samen met z'n tweeën gedaan, ja. Ik denk wel dat je steun moet krijgen van niet alleen de school, maar ook van bedrijven, of niet? Ja. Waar, waar halen jullie de kabels? De kabels, de stroomkabels komen van de AVS af. Daar zijn we heel dankbaar blij dat, dat die gewoon heel veel kabels hebben gesponsord. Het grootste gedeelte van het netwerk komt van het Varenonk. En de apparatuur, dus moet je denken aan de switches en de servers, komen van het ROC A in Helmond, van onze school af. Ja. Zijn jullie echt tevreden? Wij zijn tot nu toe heel erg tevreden.